असलकुम स्टूडेंट्स तो आई होप यू विल बी फाइन विद दी ग्रेट ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह तो आज हमने अपना फंडामेंटल ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक का हमने नेक्स्ट इसके सेकंड वीडियो में हम अपनी एग्जांपल स्टार्ट करेंगे एग्जांपल वन एग्जांपल टू ठीक है तो चलें स्टार्ट करते हैं बिसमीम अब एग्जाम्पल वन देखें फाइंड द लोकस ऑफ जी लोकस फाइंड आउट करना है वेयर आर्ग्यूमेंट क्या है जी माइनस वन ओवर जी प्लस वन इज इक्वल टू पाई बाई थ्री अब हमने लोकस फाइंड आउट करना है तो सोल्यूशन देखें सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया जी माइनस वन ओवर जी प्लस वन किसके इक्वल है इन्होंने क्या किया जी की जगह पे एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर दिया है क्योंकि हम जानते हैं कि जी की वैल्यू किसके इक्वल होती है एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल होती है तो यही काम इन्होंने यहाँ किया है तो इस जी की जगह पे एक्स प्लस एटा वाई नीचे भी जी की जगह पे एक्स प्लस एटा वाई पुट कर दिया जब नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में एटा की टर्म आ जाए ना तो उसको खत्म करने के लिए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है तो इस स्टेप के बाद देखें क्या करेंगे तो अब देखें इसको मैंने थोड़ा सा सोल्व कर लिया ये रियल पार्ट को एक साथ कर लिया एक्स माइनस वन और नीचे से भी एक्स प्लस वन और अयोटा वाई एक साथ कर लिया तो अब इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड अब देखें एक्स प्लस वन इसी तरह रहेगा इसका साइन चेंज नहीं होता जस्ट इमेजनरी वाला साइन चेंज होता है तो माइनस अयोटा वाई इसी से ऊपर मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर दिया एक्स प्लस वन माइनस अयोटा वाई अब देखें इनको ऊपर ऊपर वाली को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है नीचे नीचे वाली से मल्टीप्लाई कर देना है तो नीचे देखें एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन सेम है तो इसको एक्स प्लस वन का होल स्केयर इस तरह लिख सकते हैं और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये अयोटा स्केयर और वाई स्केयर हो जाएगा और ऊपर से देखें ऊपर से आपके पास एक्स माइनस वन प्लस अयोटा वाई और क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में एक्स प्लस वन और माइनस अयोटा वाई ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो देखें एक्स को जब आप इससे मल्टीप्लाई अब अब ना इनकी ब्रैकेट्स पहले खोल दें एक्स माइनस वन प्लस एटा वाई और एक्स प्लस वन माइनस एटा वाई ओवर क्या आ जाएगा एक्स प्लस वन का स्केयर और माइनस एटा का स्केयर और वाई का स्केयर तो अब यहाँ से देखें एक्स को ऐसे मल्टीप्लाई करो एक्स स्केयर माइनस पहले x को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है फिर 1 को तीनों से मल्टीप्लाई करना है फिर इसको तीनों से मल्टीप्लाई करना है तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्केयर प्लस एक्स आ गया माइनस अयोटा एक्स वाई आ गया इसी तरह फिर माइनस एक्स माइनस वन और माइनस माइनस प्लस अयोटा वाई आ गया और यहाँ से प्लस अयोटा एक्स वाई और प्लस अयोटा वाई और माइनस आ गया एटा स्केयर वाई स्केयर क्या आ गया ये हमारे पास टर्म आ गई नीचे वाली माइनस अब यहाँ इसकी एटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन तो वो मैं पुट कर रही हूँ इधर और वाई स्केयर अब इसमें देखें क्या क्या कैंसिल हो रहा है एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसिल हो रहा है ठीक है और इधर से ये माइनस एटा एक्स वाई और प्लस एटा एक्स वाई कैंसिल हो रहा है तो बाकी आपके पास बचा है एक्स स्केयर और ये माइनस वन और प्लस अब ये प्लस एटा वाई और प्लस एटा वाई प्लस टू एटा वाई और माइनस इसकी जगह पे भी जब मैं माइनस वन पुट कर दूँगी एटा स्केयर की जगह पे तो ये आ जाएगा नीचे आपके पास ये टर्म इसी तरह आ जाएगी माइनस माइनस प्लस हो गया और ये वाई स्केयर अब नेक्स्ट स्टेप में देखें एक्स स्केयर माइनस वन इसी तरह प्लस टू एटा वाई और माइनस माइनस कितना होता है प्लस होता है और प्लस वाई स्केयर ओवर क्या आ जाएगा एक्स प्लस वन का स्केयर और प्लस वाई का स्केयर अब यहाँ आपको थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेती हूँ बुक के हिसाब से एक्स स्केयर माइनस वन प्लस वाई स्केयर को पहले ले आती हूँ और प्लस टू एटा वाई और नीचे आपके पास ये एक्स प्लस वन का स्केयर और प्लस वाई का स्केयर इसी तरह तो देखें अब ये जो हमने फॉर्म बनाई है वो ये यहाँ तक बुक में ये बनी है ठीक है अब देखें हमने कितना थोड़े से दो तीन स्टेप सोल्व करके हमारे पास ये इक्वेशन बनी और बुक में उन्होंने डायरेक्ट लिखी हुई है अब हमने इसका आर्ग्यूमेंट निकालेंगे ठीक है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जी माइनस वन ओवर जी प्लस वन किसके इक्वल होता है टेन इनवर्स वाई बाई एक्स के इक्वल होता है तो जब आप इस पर आर्ग्यूमेंट अप्लाई करेंगे ठीक है आर्ग्यूमेंट ऑफ जी माइनस वन ऑफ जी प्लस वन इज इक्वल टू ये भी आर्ग्यूमेंट आ जाएगा अब ना उससे पहले आप इस इक्वेशन का ना इस इक्वेशन ए का आप रियल और इमेजनरी पार्ट लहदा लहदा कर लें तो जो एक्स होता है वो आपके पास रियल पार्ट होता है तो एक्स इज इक्वल टू इसमें रियल पार्ट कितना है एक्स स्केयर माइनस वन प्लस वाई स्केयर ओवर किसका इक्वल है एक्स प्लस वन का स्केयर और प्लस वाई का स्केयर तो ये इसका क्या है रियल पार्ट है और इमेजनरी पार्ट आ जाएगा टू एटा वाई ओवर टू एटा वाई ओवर एक्स प्लस वन का स्केयर और प्लस वाई का स्केयर
ठीक है तो यहाँ से क्या है y इज इक्वल टू टू आयोटा अब ये क्या है इमेजनरी पार्ट है तो इसलिए इसमें हम आयोटा नहीं लिखेंगे क्योंकि इमेजनरी हम बता रहे हैं y वाली टर्म हमेशा इमेजनरी होती है तो इस आयोटा को लिखने की ज़रूरत नहीं है अब हम जानते हैं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन इनवर्स वाई बाई एक्स होता है तो अब हम इस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए इस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकालने के लिए एम्पलीट्यूट ऑफ जी की वैल्यू निकालने के लिए इसको पुट कर दो टेन इनवर्स वाई आपके पास क्या है टू वाई ओवर क्या है x प्लस वन का स्क्यर प्लस वाई का स्क्यर अब इससे डिवाइड होगा नीचे डिवाइड तो हमें यहीं लिख रही हूँ डिवाइड और ये टर्म एक्स स्क्यर माइनस वन प्लस वाई का स्क्यर ओवर x प्लस वन का स्क्यर और प्लस वाई का स्क्यर अब देखें डिवाइड हो रही है तो जब मल्टीप्लाई हो रही होगी तो ये ऑपोजिट हो जाएगी तो देखें यहाँ मैंने इसको ऑपोजिट कर दिया तो जब ऑपोजिट किया तो ये इससे कैंसिल होगी तो यहाँ से टेन इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई टू वाई ओवर एक्स स्क्यर माइनस वन प्लस वाई स्क्यर तो इस तरह से उन्होंने बुक में ये वाली इक्वेशन बनाई हुई है ठीक है तो यहाँ से देखें इस तरह से आपके पास ये इक्वेशन है अब टेन इनवर्स वाई बाई एक्स किसके इक्वल होता है उन्होंने किसके इक्वल दिया आर्ग्यूमेंट अगर हम इसका लें तो वो किसके इक्वल है पाई बाय थ्री के तो यहाँ से आपके ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी पाई बाय थ्री के इक्वल आ जाएगी तो अब जब टेन को इस साइड पर लेके जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ आपका हो जाएगा टू वाई ओवर एक्स स्क्यर माइनस वन प्लस वाई स्क्यर इसी तरह और इस साइड पे टेन पाई बाय थ्री हो जाएगा तो जब आप टेन पाई बाय थ्री को जब सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है स्केयर रूट थ्री के इक्वल होती है तो ये स्केयर रूट थ्री आ जाएगी तो यहाँ बुक में देखें जी माइनस वन ओवर जी प्लस वन की वैल्यू क्या थी पाई बाय थ्री तो इसलिए अब हमने टेन इनवर्स टू वाई ओवर एक्स स्केयर माइनस वन प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ये था आर्ग्यूमेंट तो अब हमने इस सारे की जगह पर यह वैल्यू पुट की है ठीक है ये क्या इम्प्लाई कर रहे हैं इस सारे की जगह पर आपने इज इक्वल टू इसकी मतलब ये मैं कट्टी कर देती हूँ तो इसकी जगह पे आपने पाई बाय थ्री पुट कर दिया तो जब टेन इस साइड पे गया तो टेन देखें पाई बाय थ्री की वैल्यू क्या आई स्केयर रूट थ्री आई टेन सिक्सटी क्या होता है स्केयर रूट थ्री होता है और उसके बाद टू वाई इज इक्वल टू अब इसको सोल्व कर लेना है अब देखें इसको मैं इस तरह कर सकती हूँ स्केयर रूट थ्री इधर डिवाइड कर दो स्केयर रूट थ्री वाई और नीचे वाली टर्म डिवाइड हो रही है इधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस वन प्लस वाई का स्केयर तो अब यहाँ से इधर से देखें अब इसको मैं थोड़ा सा इस साइड पे लेके अरेंज कर रही हूँ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस वन इज इक्वल टू टू ओवर थ्री का वाई अब इसको मैं इस तरह लिख देती हूँ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस टू ओवर थ्री वाई माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है तो ये किसकी इक्वेशन हमें नज़र आ रही है विच इज़ एन इक्वेशन ऑफ सर्कल तो ये सर्कल की इक्वेशन है क्योंकि हम जानते हैं कि जो सर्कल की इक्वेशन होती है ना वो ये होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो तो ये इस जैसी इक्वेशन है एक्स स्केयर वाई स्केयर और इसमें जस्ट ये एक्स टू जी एक्स वाली मिसिंग है और उसके बाद टू बाई थ्री एफ वाई है और ये कांस्टेंट और इज इक्वल टू जीरो तो विच इज़ एन इक्वेशन ऑफ सर्कल नेक्स्ट एग्जांपल टू देखें फाइन दी लोकस ऑफ जी सच डैट तो इसमें अब जी माइनस एटा ओवर जी प्लस एटा का मॉड ग्रेटर दैन इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू टू है या इसका स्केयर ले लें तो इस दोनों इधर भी स्केयर आ जाएगा फोर वह जी का मोड हो और उसका जी का मॉडुलस और उसका स्केयर को हम किस तरह लिखते हैं इस तरह लिखते हैं एक दफ़ा जी और फिर जी के ऊपर बार इस तरह हम लिखते हैं तो यहाँ भी यही काम है मोड है और उसके ऊपर स्केयर है तो इसको भी पहले किस तरह लिखेंगे जी माइनस एट ऑफ जी प्लस एटा पहले इसको जस्ट अंदर वाला सिंपल लिखेंगे और फिर इस ओवर आल के ऊपर क्या डाल देंगे बार डाल देंगे इस ग्रेटर देन इक्वल टू फोर तो अब देखें हम नीचे को नीचे मल्टीप्लाई करना है ऊपर को ऊपर उससे पहले आपने इस मोड को ऊपर नीचे अप्लाई कर देना है तो ऊपर जब मोड अप्लाई किया तो जी बार और इस पर माइनस एटा पर जब अप्लाई किया तो ऊपर बार लगाई तो वो साइन चेंज हो गया इसका प्लस हो गया इसी तरह नीचे जी बार और इसका साइन चेंज हो गया माइनस एट इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर अब इधर से अब देखें इनको मल्टीप्लाई किया हुआ है जस्ट तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये इसके बाद यहाँ से देखें मैं आपको बता देती हूँ ये ग्रेटर देन इक्वल टू फोर है अब यहाँ से ये नीचे वाला इस साइड पे डिवाइड हो रहा है फोर के साथ मल्टीप्लाई हो गया अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है तो जी जी बार ये प्लस 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 ठीक है अयोटा जी माइनस अयोटा जी बार और माइनस प्लस माइनस होता है और अयोटा का स्केयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू पहले फोर को बाहर कॉमन रखना है पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लो जी जी बार माइनस अयोटा जी और प्लस एटा जी बार और माइनस एटा का स्क्यर अब देखें इधर आपको नज़र आ रहा है 
आयोटा जी माइनस आयोटा जी बार माइनस अब एयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन होती है तो वो मैंने पुट कर दिया और यहाँ इस पर मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने आयोटा जी प्लस आयोटा जी बार माइनस इधर भी माइनस वन पुट कर दिया ठीक है अब देखें इधर से जी जी बार इसी तरह प्लस आयोटा दोनों तो में कॉमन है तो कॉमन ले लिया जी माइनस जी बार माइनस माइनस प्लस वन हो गया ग्रेट देन इक्वल टू फोर जी जी बार और ये देखें आप फोर सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो सॉरी मैंने यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया तो मैंने नहीं मल्टीप्लाई किया तो कोई बात नहीं मैं यहाँ नीचे कर लेती हूँ इसको ऊपर वाले को मैं ब्रैकेट में कर लेती हूँ तो यहाँ फोर के अंदर जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगी तो फोर जी जी बार और यहाँ से माइनस फोर आयोटा मैं कॉमन ले सकती हूँ दोनों में से माइनस फोर आयोटा कॉमन आ जाएगा और जी माइनस जी बार आ जाएगा और इधर भी माइनस माइनस प्लस होता है और अंदर प्लस ये फोर इसे मल्टीप्लाई हुआ फोर आ गया अब ये हमारे पास टर्म बाई अब देखें अब मैं इस इस सारी टर्म को उठा के साइड पर लेके आ सकती हूँ तो ये इन इक्वेलिटी का साइन इसी तरह रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू इस टर्म को इस साइड पे लेके आ रहे हैं तो देखें फोर जी जी बार यही साइड पे है तो माइनस जी जी बार हो गया और माइनस फोर एटा जी माइनस जी बार ठीक है और ये प्लस है इस साइड पे आके माइनस हो गया माइनस एटा जी माइनस जी बार और क्या है प्लस फोर है ये वाला और ये साइन इधर आया माइनस वन हो गया और इधर क्या बच गया जीरो बच गया मैं थोड़ा सा इसको इस साइड पे लिख रही हूँ अब देखें फोर में से वन माइनस किया तो थ्री जी इंटू जी बार माइनस फोर अब माइनस फोर और माइनस वन कितना होता है माइनस फाइव ठीक है माइनस फाइव एटा जी माइनस जी बार और ये क्या गया फोर माइनस वन प्लस थ्री और ये इन अब मैं थोड़ा सा इसको इस साइड पर ले आऊँ तो ये इज लेस देन इक्वल टू ज़ीरो जी तो उसके बाद यहाँ से देखें अब अगर मैं इस साइन को प्लस करना चाहूँ तो इधर से माइनस फिर से कॉमन ले लूँगी तो थ्री जी जी बार अब देखें यहाँ से जब मैं ये माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस बन गया तो फाइव अयोटा और अंदर क्या बन गया ये प्लस का बन गया और ये माइनस का बन गया तो इसको इस तरह लिख सकती हूँ जी बार माइनस माइनस जी और प्लस थ्री इज लेस देन इक्वल टू ज़ीरो तो अब यहाँ देखें क्वेश्चन अब z और z बार की वैल्यू यहाँ पुट करनी है तो आपके पास अब हम जानते हैं कि z क्या होता है x प्लस एटा वाई होता है और z बार हमारे पास होता है x माइनस एटा वाई होता है तो अब पहले इनको यहाँ देखें रफ वर्क समझ लें तो ये z इंटू जी बार दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवाया तो x प्लस एटा वाई और x माइनस एटा वाई ये बार है ठीक है जी बार तो मल्टीप्लाई करवाया तो एक्स स्क्र माइनस एटा एक्स वाई प्लस अयोटा एक्स वाई और माइनस प्लस माइनस अयोटा स्केयर वाई स्केयर यहाँ से ये कैंसिल हो गए तो एक्स स्केयर माइनस अयोटा स्केयर की जगह पे माइनस वन पुट किया वाई स्केयर तो यहाँ से एक्स स्केयर माइनस माइनस प्लस वाई स्केयर तो यहाँ से इस तरह से जी जी बार की जगह मैं पुट कर सकती हूँ थ्री इन इसकी जगह पर मैं पुट कर सकती हूँ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और माइनस फाइव एटा इसी तरह आप जब जी बार और माइनस जी को मल माइनस करेंगे ठीक है इसमें से आप यहाँ देख लें एक्स माइनस एटा वाई में से माइनस करेंगे जी को जी क्या है एक्स अब माइनस की वजह से ये साइन भी चेंज हो जाएगा माइनस हो जाएगा एटा वाई तो ये प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल तो माइनस एटा वाई माइनस एटा वाई माइनस टू एटा वाई तो माइनस फाइव एटा और इन इसकी जगह पर क्या जाएगा माइनस टू एटा वाई और प्लस थ्री इज लेस एन इक्वल टू हो जाएगा जीरो के तो यहाँ देखें यही नहीं क्वेश्चन बनी बुक में अब जस्ट आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है ठीक है जस्ट इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये तो अब ये इक्वेशन वन रिप्रेजेंट द इंटीरियर एंड बाउंड्री ऑफ द सर्कल तो ये ये वजह से हमने ये फाइंड आउट करना था तो ये लोकस ऑफ जी हमारा फाइंड आउट हो गया हमने अपनी एग्जाम्पल वन और एग्जाम्पल टू सोल्व की आई होप आप अच्छे से आपको समझ आई होगी तो आप अपना बहुत सा ख्याल रखिए दुआओं में याद रखिए अल्लाह तला आप सब को हमेशा अपने हिफ्जो मान में रखे अल्लाह हाफिज़